ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நல்லா நம்ம மழை காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா பச்சை மிளகாலாம் வச்சு ரொம்பவே ஸ்பைஸியாக ஒரு கார் சட்னி பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா பச்சை மிளகா இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி குண்டு குண்டு மிளகா எடுத்துக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மிளகா கிடைக்கிதோ அந்த மாதிரி மிளகா வாங்கிக்கோங்க நல்லா காம்புலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு பெருங்காயம் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க புளி வந்து நல்லா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இந்த நெல்லிக்காவோட நெல்லிக்காய் சைஸ் மாதிரி வந்து வெள்ளை கட்டி கொஞ்சோண்டு அதை வந்து பாகா கூட கட்சி வச்சுட்டு நம்ம அந்த ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பாக வச்சுருந்தது வச்சுருந்தேன் ஸோ அதான் போட போகிறேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனோன்னே பெருங்காயம் போட்டணும் பெருங்காயம் வந்து ரொம்பவே எண்ணெய் ஹீட் ஆனும் போது போட்டோன்னாக்க டக்குன்னு கருகிடும் ஸோ அதனால் லைட்டாக ஹீட் ஆனோடனே போட்டுறோன்னாக்க நமக்கு ஃப்ரை ஆகிறது கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து இந்த சட்னி பண்ணும்போது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ பெருங்காயெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிளகா போட போகிறோம் மிளகா போட்டுட்டு நல்லா மிளகாயும் வதக்கிக்கலாம் அடுப்பை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நம்மளுக்கு அப்படியே புறையேற ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப ஹீட்டாக ரொம்ப ஹாட்டாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்க காரமாகிடும் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதான் இப்போ அரைக்கிற டைமில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா இதை வந்து நம்ம இப்போ மிக்சி ஜார்லேயே கூட டேரெக்டாக பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இதுலேயே போடுறேன் இப்போ வந்து இந்த மிளகா வதக்கின மொத்த மிளகாயோட ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் நம்ம புளி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த புளி அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம போட்டுவிடும் இப்போ வந்து நான் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக கருப்பட்டி பாகு வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த கருப்பட்டி பாகு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாமே நம்ம அடுப்பிலலாம் போட்டு வதக்க வேண்டிய தேவையில்லை நான் அடுப்பெலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக போகிறோம் நீங்கள் டேரெக்டாக மிக்சியில் கூட இதை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க வேண்டியதாக உப்பு வந்து நம்ம கடைசியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபுல்லாக தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்றாமல் அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு நம்ம இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னாக்கா இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம எதுவுமே வெளியில் வைக்க மாட்டோம் நார்மலாகவே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ஒன் மந்த் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்பப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டைமில் எடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து எந் மிக்சிக்கு தண்ணிலாம் ஊற்றி கழுவி ஊற்றி எது விஷமும் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணிலாம் ஊற்றுறோன்னா வீணாக போய்டும் ஸோ இப்படியே வச்சு நம்ம இதை வந்து இட்லி தோசைக்கு சாப்பிட்றத விட இந்த வடை சமோசா இதெல்லாம் செய்யும்போது அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷை தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ